Доброго дня всім, доброго дня учасникам, доброго дня нашим глядачам. Мене звуть Сергій Мовчан. Я буду сьогодні модератором нашої дискусії, яка називається «Невидимий клас. Виробничі режими умови праці та робітничого руху». Це остання заключна дискусія в рамках конференції «Фойербах-11», організована журналом «Спільне». От, і дуже радий сьогодні бачити всіх тут, кого я знаю, кого не знаю. Дуже радий, що ми врешті дійшли до цієї теми. Було багато протягом останніх днів дуже цікавих дискусій. От, ну і нарешті ми добралися до робітничого класу, невидимого класу, як сказано в назві нашого, нашої сьогоднішньої події. От чому він невидимий і чому так сталося, як вже також зазначено, що він таким став фактично за останніх років? Чому люди, які були героями свого часу, які були героями медіа, героями а, фактично державної пропаганди, раптом перетворилися на аутсайдерів? А, і які історії? А, ми можемо розказати про різні країни, чим вони відрізняються. Саме про це ми сьогодні будемо говорити а, з нашими гостями. Але перш ніж надати їм слово, я б хотів би зробити пару технічних ремарок. А, по-перше, у нас, є, а, у нас є переклад синхронний, ви можете переключитися на нього, натиснувши на іконку глобусу і обрати той канал з тією мовою, якою вам зручніше. От. По-друге, враховуючи це, дуже попрошу всіх, ну якби і себе теж спробую дотримуватися цього, говорити повільніше. Це гарантуватиме, що все, що ви скажете, воно 100% без викривань йде до всіх наших слухачів і глядачів. І останній момент – це те, що ви всі можете писати, наші глядачі, це стосується вас в першу чергу, ви можете писати свої питання учасникам нашої дискусії, писати їх в чат, в коментарях на Фейсбуці. Але задам я їх вже в кінці нашої розмови, коли, власне, буде обговорення, презентацій наших гостей, наших лекторів. От. Так, наче з технічними питаннями я закінчив, тому давайте переходити безпосередньо до нашої події. І як я зазначив, хоч на пострадянському просторі робітничий клас опинився приблизно в одному і тому ж самому стані, але все-таки в різних країнах ця ситуація відрізняється. І в різних країнах він, робітники мають свої вимоги, мають свою репрезентацію, своє представлення, виходять на протести. Але наскільки ці протести чутно, наскільки вони помітні, наскільки вимоги робітників вписуються в те, що вимагає інша частина суспільства, інші протестні рухи. Давайте поговоримо про це, тому я хотів би надати слово нашому першому спікеру Стівену Кроулі, професору Оберлінського коледжу Огайо, досліднику пострадянського робітничого класу та, політикономі... та політичної економії постсоціалістичних трансформацій. От. І ми поговоримо про... про те, як робітничий клас, наскільки він представлений, наскільки він змикається з протестами, які відбуваються сьогодні в Росії останнім часом. Дякую і вам стіване слово. Спасибо. Во-первых, я хочу благодарить вас за приглашение. И я рад узнать о журнале «Сплюне». Об этом ничего не знал раньше. Но было бы лучше для всех, если бы я высказал свои замечания на английском. So I am drawing my remarks from my recent book titled Putin's Labor Dilemma, Russian Politics Between Stability and Stagnation. The book focuses on several issues. One, how Russia's industrial enterprises survived the 1990s, uh, and because of the fear of social explosion, they did it 
without mass layoffs, but with extremely flexible wages, downward wages, uh, including a huge spike in wage arrears uh, that left Russia in the 2000s with a very sizable workforce working in large industrial enterprises as opposed to small and medium enterprises um, with very low uh, labor productivity, all of which kept Russia in the middle income uh, trap of the global political economy. I also examined uh, Russia's Managorda, officially over 300 uh, Managorda and the considerable steps that the state has taken to prevent uh, protests there. I look at the challenge at, for Russia's trade unions, both what um, both the legacy trade unions from the communist period, also the more militant alternative unions, and how the state's attempts to control unions have actually led most labor protests to be spontaneous and therefore uncontrolled. Uh, one chapter examines Toliati, uh, Russia's largest monogorod, um, where massive layoffs were accomplished only with huge amounts of state intervention and nevertheless led to uh, protests breaking out in unexpected ways. Um, I also look uh, as well about how Putin's fear of a color revolution leads the regime to fear protests breaking out in its so-called social base, uh, particularly working class communities in the industrial heartland. And so there the book really focuses on what Natalia Zuborevich called second Russia, uh, the industrial heartland of Russia as opposed to first Russia, Moscow and, and St. Petersburg. Um, and this very much fits in with the theme of this, this uh, session about the, the invisible, uh, invisible class. So I want to explore here the divide that exists between first and second Russia and what this says about protests in Russia, what it says about Russia's political opposition and regime stability. And I will use the protest of uh, Russian truck drivers in 2015 as an example. So Russia's political opposition, as we well know, is facing a lot of obstacles, uh, ever more heightened repression, ever more tightening of, of media. Uh, uh, the most prominent opposition critic Navalny was first poisoned, now imprisoned, largely silenced. But Russia's opposition faces another challenge, uh, their social distance and at times even alienation from a large swath of the Russian population. So the, Russia's political opposition is diverse, but, but here I'm focusing mainly on that broad category we might call the liberal opposition. In the bulk of opposition parties in Russia, as we know, are centered in Moscow and St. Petersburg. Uh, protests that happen there are often filled with uh, relatively young, relatively well-educated professionals with a kind of cosmopolitan worldview. Yet their demands for abstract political goals, um, even for fair elections, often fail to resonate with people living in second Russia. And there's clear evidence now that most Russians are not satisfied with the status quo, often far from it. But their concerns are often more prosaic, uh, more about rising prices, stagnant wages, uh, increasing consumer debt, local environmental degradation, um, promises of state support that just never appear. And this rift, as you will all know, between Russia's social classes and regions really began in the 1990s following the Soviet collapse. But still today, the wretched 1990s um, is something that most Russians associate with the country's self-described liberals, um, which is a, a kind of a motley group of free marketeers alongside human rights defenders. And Putin has deliberately played upon these divisions. Um, when the oil boom was over and following the collapse of 2008, um, during following the elections of 2011 and then 2012, there were, of course, the Bolotnaya protests, the, the Russia without Putin protests. Uh, they were ostensibly middle class, again, largely centered in Moscow and St. Petersburg. And you may remember this scene in one of Putin's live uh, call-in shows where during one of the protests in 2011, Igor Kholmanskik, a factory foreman in Urlau Vagan Zavod got on the got on the screen and he said, Mr. President, if if you if if the militia can't handle the protesters, then me and the Mujiki 
will come to Moscow and take care of things. And then Putin and his, uh, the Kremlin played this stuff quite considerably. Kolmanskik was, uh, was named uh, Putin's polpred for the Urals uh, federal district. Um, and as one commentator put it, uh, Putin survived the protests by pitting rural and Rust Belt Russia against urban and modernizing Russia. But since then, the economic conditions in Russia have only become worse. And rural Dagen Zavod uh, itself was facing bankruptcy just within a few years. And now for many people, stability has begun to look like stagnation. Um, predictably, Putin tried to change the narrative. Um, he sought to deepen cultural divisions, adopting increasingly nationalistic and anti-Western rhetoric. Uh, culminating in the 2014 seizure of Crimea. Um, the rally around the flag effect was real, but it was also predictably short-lived, especially since living standards have continued to deteriorate. But there's still these sharp social divisions in Russia. And in an effort to keep society divided, the Kremlin seeks to maintain a bulwark between economic and social protests which are given a certain degree of tolerance and political protests, protests with political demands that are harshly repressed. But repression alone doesn't um, explain the challenges of Russia's opposition. There's a wide gulf that separates Russia's urban centers from the ex country's extensive hinterland and the class and um, different classes there and the life chances that they represent. A clear example came in 2015 uh, when truck drivers united all the way from, from Chita to Dagestan over a new road tax that they felt was illegitimate. Um, and initially, they, their first demand was President Pamagi, which sounds almost exactly like if only the Tsar knew, uh, that reflected their, their belief in Putin. And it led some accounts to say, including some scholarly accounts, to talk about the failed polit politicization of the truckers' protest. And yet some of the oppositionists and some of the intellectuals were even harsher. So the journalist and commentator Arkady Babchenka, uh, who you will know, the same Babchenka who faked his murder in, in Ukraine, uh, he complained on the blog of uh, Kasparov's blog that Russian liberals, quote, do not comprehend their own people. Uh, and then replying to others who thought that the trucker protests might lead to broader protests, maybe revolution, he added with some bitterness, when will you finally understand, my dear, caring, idealistic, liberal friends, that there will be no revolution because the people care only about small localized problems like trucker taxes and garbage dumps and otherwise support Putin wholeheartedly. And then he added in his words, Ein Volk, Ein Reich, Ein Führer. And then on top of that, he said, instead of revolution, and here I'll quote him directly, Zdias bude tolka bunt, bunt golik rob. So Babchenko might appear extreme, and, and maybe he's a bit of a job himself, but as, as uh, Jerry, Moore, Jerry Morris has pointed out, other liberal commentators, such as Yulia Latinina on, on Echel Matsky, repeatedly refer to average Russians as Bidla. Yet when the truckers were faced with repression and, and silence from the state-controlled media, they quickly became radicalized, forming their own independent union. And for a time, at least, they explicitly disavowed politics, claiming they distrusted the political system, they distrusted every political party, but within months, the truckers had bridged the gap from economic grievances to political protest. They called for a general strike while demanding that the government resign. And then the leader of their independent union tried to run for president against Putin. Now, predictably, he was harshly repressed. So the Kremlin is clearly afraid that this bulwark separating social and economic pro protest from demands for political change might collapse. And I would argue this is precisely what makes Navalny so threatening. Now, what Navalny's exact ideology is a bit murky. Uh, he's certainly made xenophobic statements in the past. As others have pointed out, he may be more of a neoliberal than a social democrat. 
But by exposing and denouncing egregious levels of corruption, Navalny's protest movement promised to unite not only the cappuccino drinkers in major cities demanding greater freedoms, but all the, also those uh, preferring Silni Nopitak in Rust Belt communities uh, concerned with declining wages. Uh, one trucker while attending one of, uh, addressing one of uh, Putin, or sorry, while addressing one of Navalny's inspired protests said uh, that Russia's potholed roads, the ostensible region for the, for the trucker tax, uh, were not being ruined by trucks, they were being ruined by yachts. So the prospect that such groups might unite in protest could appear pretty far-fetched. Uh, and yet that's exactly what happened one year ago in Belarus, uh, as Denis Gorbach and others have, have pointed out quite well. Uh, workers in something like 80 enterprises protest. Um, workers marched out, out of factory gates in uniform and were cheered by fellow protesters. And then Lukashenko shows up in one of these factories and says, you know, hey, wait guys, you, you're, you're stabbing me in the back, you know, spinu. and they boo him, catcalls. Um, I mean, imagine the dilemma for the police and the militia. So it's one thing to be told to go use your truncheon on the heads of some college students who are infected with dangerous Western ideals, but tell them to do the same thing with, with factory workers. Uh, that's a bit more challenging. And I would argue that without backing from Russia, Lukashenko would have been chased from office, much like Yanukovych was. So revolutions are never brought about by a single class. Whether we're talking about cultural revolutions or whether we're talking about the great social revolutions, it's never the bourgeoisie, it's never the working class, it's never the middle class alone that leads a revolution. It's always a coalition of social forces. But even if liberal oppositionists were able to unite with workers and others to bring about a color revolution in Russia, that coalition would crumble pretty quickly in its wake. They might be able to agree on what they're against, but much less on what they're for. And I think those pushing for a true democracy in Russia need to comprehend what a, a government that actually represents public opinion, majority opinion would look like. Um, the deep economic reforms that some in the opposition envision will prove very unpopular in Russia's heartland. Alexei Levinson of the Levada Center put it this way, he said, if we take the left to mean socialist ideas in the strictest sense, then they represent the most widespread views in the bulk of the population. The dominant views here are without doubt those of the left. In other words, you can have neoliberalism, you can have actual democracy, but you can't have both. Um, and as folks in Ukraine will know, just achieving Russia without Putin, without sweeping away, sweeping away the oligarchic structures that support him will only bring about limited change. So quite obviously I'm not uh, Russian or Ukrainian. Uh, I look at this part of the world through the lens of America. Um, and despite the huge differences, I see some pretty deep similarities. Um, not least the yawning gap between well-meaning liberal professionals in metropolitan centers and an often less educated population struggling in working class and rural, rural communities. And that's the gap that allows Americans own oligarchs to remain unscathed. So, спасибо за за внимание. Thank you. Thank. Oh, uh, дуже, дуже, uh, yeah, thank you. And uh, спасибо. Дуже дякую, що ми вклалися в більш-менш час. Я забув нагадати, що ми маємо 15 хвилин на виступи. Я дуже прошу всіх притримуватися цього часу. І я дуже прошу, і я дуже вдячний всім, хто точніше пану Стівену за те, що він це вже зробив. О, да, тут о, у нас прозвучала ця думка про те, що уряд позиціонує себе як те, що він робить дороги, хоча насправді він робить яхти, і що дороги знищують насправді яхти. Да? І в принципі, це стосується, мабуть, не тільки центрального уряду, не тільки влади. Це дуже часто стосується великого бізнесу, з яким, ну, власне, влада сильно пов'язана. І 
якби дуже популярна теорія, яка якби на думку як класичної економічної економічної теорії про те, що Капіталіст, власник, він, власне, завжди е, в конкретній боротьбі має інвестувати. Для, е, він має покращувати умови праці, інвестувати в нове обладнання. Якби він є таким рушієм прогресу по неволі. Ми йому маємо бути вдячні за це. Але насправді ситуація завжди дуже часто виглядає зовсім інакше. І я думаю, саме про це нам може розказати Ольга Пінчук. Оля, добрий день. Я буду дуже рад, якщо ти нам розкажеш про твій опит роботи на підприємстві, те, що ти там побачила, і о, як би, то місії, і виконують ли на себе, реально ли виконують на себе цю місію капіталіст, власник, місію по розвитку підприємства, про движення, як би, цивілізації вперед, навіть так можу сказати. А, слово тобі, Ольга Пінчук, 15 минут, пожалуйста. Да, спасибо, Сережа, всем здравствуйте. Я воспользуюсь демонстрацией экрана, чтобы показать свою небольшую презентацию. Она в, большем, в большей степени будет идти фоном к тому, что я буду говорить. Мое выступление называется «Ориентация на задачи и совладание с изношенным оборудованием на конфетной фабрике и риски». Под совладанием часто просто это такое, ну, не очень, такое не очень употребляемое слово и на русском языке в том числе, поэтому это не совладение, то есть это не означает, что рабочие владеют изношенным оборудованием или чем-то еще вместе с собственниками, а в первую очередь это попытка, как бы копинг, если на английском, но не, не, не борьба, а вот некоторое взаимодействие с изношенным оборудованием и как рабочие вообще а, все это взаимодействие выстраивают на протяжении а, определенного времени. А, речь пойдет о конфетной фабрике, и риски, и риски здесь – это условное название, оно, я его придумала, и оно не имеет прямого отношения к настоящему названию фабрики. Во-первых, это иностранное предприятие и часть транснациональной компании. Головной офис этой компании находится в одной из европейских стран, а различные предприятия находятся по всему миру, в том числе и в Соединенных Штатах Америки, и в Австралии, и вот в России несколько фабрик тоже есть. Эта фабрика построена на территории бывших сельскохозяйственных полей, то есть в советское время там были колхозы, там не было никогда промышленности, но в конце 90-х, в начале 2000-х вся эта территория стала застраиваться предприятиями легкой и пищевой промышленности, в том числе появилась эта фабрика. Большая часть топ-менеджеров фабрики – это экспаты, это люди, которые приезжают из-за границы, из разных стран. Они приезжают в Россию по контракту на несколько лет и управляют этой фабрикой в разных позициях. Большая часть из них говорит на русском языке и даже заходит в цех фабрики, но ну, не большая часть, а определенная часть, скажем так, тех, кто непосредственно имеет отношение к производству. Все оборудование этой фабрики привезли в, к самому началу, к самому ее открытию и уже привезли Списано, списанное оборудование с зарубежной фабрики этой же корпорации. Но когда его привезли, то есть вот в начале 2000-х, оно еще было довольно в хорошем состоянии, и в целом на нем можно было спокойно работать. 
Несколько лет назад поле, которое я делала, проходило в 2016-2017 годах, соответственно, несколько лет назад, имеется в виду 2013-2012 годы, 14 может быть, даже, произошла серьезная кадровая перестановка в управлении производством и пришла новая команда топ-менеджеров. Это то, что называется в литературе переходом от патерналистского к неолиберальному типу управления. И новая команда сразу начала заниматься оптимизацией, в том числе увеличила скорость производства. И из-за этой скорости производства, которая превышала в общем, все рекомендации по эксплуатации оборудования, оборудование стало очень быстро изнашиваться. И вот за 2-3 года износилось до такой степени, что поломка стала неотъемлемой частью работы рабочих этой фабрики. В общем, здесь просто иллюстрационный такой слайд. Здесь мне одна из работниц этой фабрики рассказывает о том, как привезли эти машины и поставили их сразу в цех. Приехали эксперты, которые говорили на английском, обучали они вот этих местных рабочих, в том числе переводили инструкции по управлению этими машинами на русский язык. Буквально быстро пройдусь по этому слайду, который, в котором я рассказываю про свое поле. Это этнография. Я год работала на заводе с августа 16 по август 17 в упаковке, в цехе упаковки, сначала упаковщицей, затем оператором упаковки первого разряда. И по четыре последних месяца я была неофициально помощницей старшей смены, то есть мне как бы удалось немножко посмотреть и на административную часть работы цеха. А, ну, про график я уже говорить не буду, чтобы не тратить зря время. Вот есть, например, здесь такой слайд, где я в общем, показываю, как, ну, в общем, озвучиваю свой, наверное, такой один из, из, из основных тезисов. Я говорю здесь, что инфраструктура говорит нарушай. То есть сама инфраструктура фабрики, инфраструктура – это все, что вообще вокруг, как бы вся среда, в которой работают рабочие, она вся дисфункциональна настолько, что рабочие вынуждены нарушать формальные правила. То есть даже при своем всем желании они эти правила соблюдать не могут. Самый простой пример – это про разметку на полу, когда на инструктаже говорят о том, что техника безопасности требует соблюдать правила и ходить только по пешеходной дорожке, в то время как, когда ты попадаешь в цех, ты видишь, что, на пешеход... что вся пешеходная дорожка, вся пешеходная зона уставлена разли... различными складскими атрибутами, коробками, палетами и прочими вещами, то есть ты физически не можешь ходить по пешеходной зоне, ходишь по проезжей части и тем самым как бы нарушаешь эти формальные правила. Но самое важное, на что я обращаю свое внимание во всех своих работах, это именно оборудование фабричное, и это оборудование находится в такой постоянной поломке. То есть поломка – это норма, оно, если смену, рабочую смену без поломок оборудование представить невозможно, и рабочие всегда занимаются тем, что пытаются каким-то образом совладать а, с этим а, оборудованием. Я называю а, тут рабочих креативными костыльщиками, отсылаясь к работе Дэвида Гребера «Bullshit Jobs», а, где, в общем, он называет один из видов а, такой а, бредовой работы, а, работу с костылями, вернее, и, и а, изобретение костылей, то есть там, где что-то должно работать само по себе, но в силу того, что что-то в организации 
идет не так. А рабочие либо сами выступают этими костылями, либо, в общем, вынуждены их изобретать. И рабочие фабрики, в общем, в буквальном смысле вынуждены изобретать какие-то способы для поддержания работы этого изношенного оборудования. И вся их смена — это такая попытка, в общем, совладать с этим износом, попытка поддержать оборудование на ходу, поскольку других вариантов у них нет. Они, их основная задача, которую перед ним ставит топ-менеджмент, это поддержание машин на ходу. И есть даже машина, это оборудование, соответственно, это вот все вот это вот фабричное оборудование. И была даже такая некоторое такой девиз, наверное, негласный, который всегда озвучивали всем новичкам на фабрике, эта машина стоять не должна, соответственно, ты должен делать все, чтобы она не встала, не прекратила свою работу. Ну, здесь тоже для экономии времени просто симпатичную картинку покажу, здесь тоже небольшой диалог с моими коллегами по фабрике. И что самое интересное, что когда до износа, этим, когда эти машины работали более-менее отлажено, вся работа операторов по большей части соответствовала инструкциям, которые вот эксперты иностранные переводили на русский язык в самом начале работы фабрики. Там говорилось о том, что работа оператора сводится к нажатию на кнопку, к запуску машины, к проверке время от времени упаковочного материала, там раз в час необходимо было проверять сам продукт, есть там брак или нет там брака, а, то когда оборудование износилось, а, рабочие качество труда рабочих очень сильно изменилось. Они уже не могли работать просто в соответствии с этими инструкциями, они были вынуждены а, подключать к этому процессу всю свою субъективность, все вот эти качества так называемое живое знание, которое включает в себя такие навыки, как, как смекалка, находчивость, внимательность, скорость реакции, изобретательность. И в этом, в общем, стало в этих качествах и в этом умении их вовремя применять, а, вернее, от этих качеств и от этого умения стала зависеть вся работа цеха и производства в целом. То есть а, то, что было написано в инструкциях по эксплуатации оборудования, уже перестало а, вообще как-либо отражать реальность. Но а, самое любопытное то, что... А, то, что топ-менеджмент, судя по всему, у меня не было, к сожалению, возможности взять интервью топ-менеджмента, я пыталась, я писала им письма, приходила к ним, но они мне постоянно отказывали, поэтому какую-то их перспективу я услышать именно от них не смогла, но за год работы на фабрике, за год полевой работы там, я, судя по тем распоряжениям, по тем заявлениям, каким-то реформам, которые а, управленцы фабрики пытались, а, испускали в цех, я, в общем, сделала такой не, довольно тривиальный, наверное, вы, вывод о том, что топ-менеджмент, который пришел на, фаб, а, на фабрику да, вот, и спровоцировал все эти изменения, они а, в очень меньшей степени вообще а, понимали техническую сторону процесса производства, и самой главной целью для них была оптимизация и уменьшение затрат. Соответственно, они очень сильно увеличили ритмы производства во всех смыслах, спровоцировав вот этот износ, но продолжали ориентироваться на бумаги. То есть они смотрели на цех через призму вот этих инструкций и до сих пор были уверены, видимо, и, что труд операторов и вообще сам процесс работы на машине соответствует тому, что заявлено в этих в общем, инструкциях по эксплуатации и не понимали, насколько сильно изменился, изменилось качество, что теперь, и это мой второй тезис в этом выступлении, теперь труд рабочих приобрел довольно существенную творческую составляющую, и вот эта креативность и изобретательность стала неотъемлемой а, частью работы 
работниц упаковочного цеха, без которых просто было бы невозможно все, в принципе, вся работа производства. Вот, а я на этом закончу свой короткий спич. Спасибо за внимание. Надеюсь, что все было понятно. Спасибо. Большое спасибо, Оля. Я думаю, что мы можем перейти до наступної темы, наступного спикера. И как только что мы, в принципе, тоже дізналися, власники, администрация, на самом деле, не всегда даже хорошо уявляє себе, как работают те предприятия, за которые они ответственны, какие процессы там происходят на самом деле. Но, тем не менее, в суспільстві саме они, а не вот эти люди, которые там 30 лет назад были героями, то сегодня саме эти власники и менеджеры є новыми героями, инвесторами. Вот. Больше того, очень часто они, власне, користуються таким самым ареолом, мають и на самом предприятии, вот, что достаточно характерно для, даже для больших индустриальных предприятий. И думаю, саме про це бы розповісти. Денис Горбач, який е, е, досліджував е, українські індустріальні підприємства протягом останніх років. Тому, Денисе, тобі слово, будь ласка, 15 хвилин. Е, дякую. Так, я теж е, е, розшарю свою, свій екран, якщо це, якщо мені можна. <кій> Зараз, ну, Вину я щось не можу знайти, де воно, де воно є. Я зразу попереджаю, що я буду говорити, що я, що я додам, додам ще трохи мовної шизофренії, тому що я, тому що я буду говорити українською, але моя презентація буде англійською. Можливо, це комусь полегшить <задачу>, задачу. Так. Пардон, ну я зараз уже зараз це буде. Блять. Так, тут трабли з трабли у мене виходять з, з, з шерінгом екрану. Сорі. Якщо, якщо, якщо я Оксана Дучак, який я його присылав, то вона, то, то можливо, можливо, швидше буде. Якщо ні, то зараз я обіцяю, що... То зараз обіцяю, що розберусь. Денис, там внизу є кнопка «Демонстрація екрана». Да-да-да, я кнопку я знайшов, я просто не... Я з іншого... З, з нестандартного девайса. Окей, okay, ладно, буду, будем, значит, без, без презентации, сори. Давайте, давайте тоді так. Значит, значит, презентация моя называется «Пост, «Пострадянский заводский режим в Украине». Вот. Йдеться про, про что? Про те, что, как уже говорила Оля Пинчук, как раз, как раз это очень добре. Продовжу, я продовжу її тему про, про режими виробництва. Я, можливо, почну навіть трохи з більш ранішого етапу, з того часу, з радянських часів, звідки взагалі взялось, взялась ця специфіка пострадянського заводського режиму, пострадянського режиму у легітимації власника і менеджменту. З, зі, в принципі, зі, зі сталінської індустріалізації, коли підприємство було агентом модерну, в принципі. Тобто це воно, воно мало, його коло функцій було значно ширшим за, за власне виробництво. Це був, така, був, був агент цивілізації, в принципі, який навколо себе будував часто міста. Звідси ці ж так звані мономіста, про які Стівен говорив в своїй презентації. Всередині підприємства було теж специфічним, специфічна ситуація, тому що, як нам відомо, в принципі, з літератури, якої вже на даний момент є багато, в Радянському Союзі, 
на радянському підприємстві робітник зазвичай мав дуже широку, широкий, широкий рівень автономності, автономії на робочому місці. Тобто не було цього, не відбулося процесу тейлоризації, так званої робітничого процесу. Я бачу, да. а як я... І... Що там, презентація моя може з'явитись таки? Сорі. В общем, так, да, я продовжую. Anyway. Uh, і uh, відносини між менеджментом та робітником регулювалися за допомогою неформальних механізмів, гнучких, неформального, неформальних переговорів з приводу того, як виконати план, як директору залишитись при своїх, і директор, відповідно, забезпечував неформальними шляхами що достатній рівень доходу та інших благ для робітників. Що, зробило, що змінилось після 91-го року? Насамперед, головне, що змінилось, це автономізація підприємства. Тобто з'явився, з'явилася фігура так званого червоного директора, який був вже від, незалежним від всіх цих міністерств, від уряду, від госплану і став автономним політичним гравцем, який продовжив всі ці, ну, продовжив, в принципі, багато з цих попередніх політик, але вони вже грали на нього, а не на там якусь цілісність економічної політики держави в цілому. О, тобто підприємство продовжувало накопичувати е, працю, е, накопичувати робітників, е, тобто від, е, масові скорочення були відносно, е, відносно рідкісним явищем, <кій> продовжували підприємство грати велику роль в містах, в забезпеченні соціального життя в містах, і патерналістський режим в середині так званих трудових колективів відігравав надалі дуже велику, велику роль. В марксистських термінах, якщо ми хочемо про це говорити, то те, що відбувалось, це так зване формальне підпорядкування праці капіталу, про яке пише Маркс, коли, коли власник Контролює, не контролює сам робітничий процес, виробничий процес. Натомість реального підпорядкування, коли менеджмент переформатовує всі процеси так, як йому, так, як він вважає за доцільним, не відбувалося, не відбулося. Що ми, що, для чого я це все пояснюю, роблю такий, такий великий вступ? Тому що те, що я досліджую, це те, що прийшло вже, в принципі, на зміну цьому пострадянському режиму, режиму виживання, який сформувався спонтанно в 90-х роках і був трохи описаний в літературі, в принципі, вже, який тривав згідно з, з даними, які в тому числі я збирав, збирав у полі, до, до попереднього десятиліття, тобто до 2000-х років. Умовно кажучи, можна зробити таку символічну відмітку 2008 рік, коли, коли більш, велика частина цих механізмів перестала працювати або стала працювати по-новому. Вибач, Денис, ми демонструємо твою презентацію, якщо бачиш. Так. Е, окей, е, під, е, ще не бачу. Е, я так. Е, ви, ви, будь ласка, перемотайте там, де вже кадри кривого року будуть. Поки що, поки що мені не видно екрану. Е, я про, буду продовжувати поки говорити. От. І е, що я, де, де я це спостерігав? Я спостерігав це в місті Кривий Ріг, е, провінційне велике промислове, промислове місто е, в південній, південно-східній частині України, е, яке, е, в якому є, е, це, 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 це не особливо, це не, його не можна назвати, мабуть, мовно містом, тому що там є кілька великих підприємств, які з рівною мірою 
майже рівномірою впливають на життя міста. Це шахти, два, два холдинги шахтних видобувних. Це металургійне підприємство. І це компанія фордиська, неофордиська, то що я, як, як би я її назвав, видобув на Метінвест. Тут нас, цікавить, нас цікавлять саме шахти, тому що саме вони демонструють те, що я називаю патерналі... пострадянським патерналізмом у стані роз... розкладу. Тобто, де, який, який розкладається і який вже не є цим пострадянським режимом 90-х років. Що змінилось? Так, а всі бачать екран, крім, крім мене? Ні, на жаль, ні, Денис. На жаль, не видно. Ага, окей, ладно. Що змінилось? Насамперед, що кидається в очі, це... Це те, знов таки, про що вже говорила Оля, це жахливий стан обладнання. Це те, що самих робітників турбує часто навіть сильніше, ніж їхня зарплатня, ніж їхні доходи. Тобто, в принципі, ці всі неформальні механізми, ці всі намагання скосити якби, прямі кути, зробити щось швидше, не по інструкції, якщо щось зламалось, то самостійно починити і замість того, щоб чекати, там, наприклад, там, електрика, який, який прийде через кілька годин. Все це існувало ще не то, що в пострадянському, в радянському режимі виробництва, це класично, оця от автономія, вона, вона саме на такі гнучкі, гнучке розуміння своєї, своїх завдань і покладалася. Але те, що зараз відбувається, це можна, можна характеризувати як імпліцитне, таке підспудне пере, перезаключення такого цього суспільного, суспільної угоди, яка регулює життя на підприємстві, на користь власника, на користь адміністрації. Тобто тепер... Від робітників, як і раніше, вимагалися і зараз вимагаються зрізати кути, робити швидко, робити, якби, забезпечувати, забезпечувати безперервний режим виробництва, щоб машини крутились, щоб там руда видобувалася і так далі. Але тобто вони, вони повинні виходити за, за межі формальних інструкцій, але менеджмент зі свого боку за ці межі виходити відмовляється. Тобто, більше того, це, 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 це зміна, зміна соціальної угоди приводить до, надає адміністрації ще один важливий важель репресивний. Тобто, як, от якби я була, була презентація, то там якраз гарна фотографія оголошення, яке висить в одній з шахт від відділу охорони праці. Оголошення каже, що якщо у вас є премія, то це не, наша, це не ваша чеснота, а наше, наше недопрацювання. Тобто, в будь-який момент будь-який працівник завжди порушує інструкції кожного дня, кожної години, і щойно він щось, щойно почнеться якийсь конфлікт, він, є, є підстави його, йому про це нагадати. Патерн, тобто є, по-перше, це. По-друге, що є це міграція патерналістських механізмів, які залишились на вищий рівень, на рівень держави. Тому що в шахтах традиційно в шахти йшли за великою зарплатою і за так званою соціальною зарплатою, тобто всі ці путівки, різноманітні доплати, товарні розіграші і таке інше. Зараз зарплатня, в, власне зарплатня грошова дуже низька, в, Україні, в українській валюті це в середньому 10-15 тисяч гривень для, для, для шахтаря. 
що їх тримає і що змушує молодь іти досі на шахту, яка туди йде, це законодавчі механізми, які регулюються державою щодо пенсійного забезпечення, щодо ранішого виходу на пенсію з більшою, з більшою пенсією. Тобто план на життя у людей – це скористатись законом, який прийняли в 2008 році, який гарантує держава, і відпрацювати 20 років і вийти на пенсію в, одразу, власне, після цих 20 років і далі працювати вже на себе ким-небудь подалі від цієї шахти. Тобто, якщо вже почати підсумовувати, бо я боюсь, що я вже перебрав час, якщо так, то Сергій, кажи мені. Якщо підсумовувати... Ще не перебрав, давай, давай вже наближатися до закінчення. Так, да, так, да, так. Да. Значить, пост, пострадянський заводський режим, як його резюмувати? По-перше, це стратегія, яка англійською мовою називається satisfying, тобто те, що як протилежність оптимізуючої стратегії. Тобто в нас в, в, в наслідок браку системного браку інвестицій адміністрація з націлена на результат не оптимальний, не такий, який найкраще для виробничих цілей, а на результат, який, типу, який достатній для того, щоб підприємство продовжувало функціонувати і щоб воно не розвалилося. Щоб, в шахті, щоб шахта далі, наступну зміну прийняла, наприклад, щоб там було все, як, як, як було вчора, без особливих розривів, без, без, без катастроф, але з, звичайно, що ця стратегія передбачає в довгостроковому плані технічний занепад. Але в короткостроковому і середньостроковому плані це означає збереження механізмів домінування, панування на, на підприємстві без інвестицій, які могли би які, по-перше, коштують грошей, по-друге, які е, могли б внести хаос в виробничий процес. Е, на рівні політичному це дозволяє, е, власник, це дозволяє адміністрації і власнику підприємства е, продовжувати користуватися авторитетом, е, який йому надає е, ця от численна робоча сила, статус містоутворюючого підприємства статус якби, там, батька міста, без якого е, підприємство, без якого там, міста, місто не може собі вийти і таке інше. Е, це, це дає в Україні, як і в інших пострадянських країнах, великий політичний капітал, особливо на локальному рівні. Е, і знов таки, це не е, так, це, 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 це трохи... Е, Звичайно, доводиться платити цим людям зарплатню, яких при оптимізуючій стратегії вже давно б звільнили, скоротили б значно цей штат. Але це окупається в політичному плані. В економічному плані економічна конкуренція приводить до того, що все ж таки ці патерналістські механізми поступово, поступово розмиваються і зникають. Тобто в довгостроковому плані вони, в принципі, приречені. Але поки що, от вже треті, три десятки років, без особливих без інвестицій в капітал, за межами вкладень, які, які нагально потрібні для того, щоб все продовжувало працювати, як, як, як раніше, цей, цей от режим ось так от тримається. Тобто, знов таки, на, якщо узагальнювати на макроекономічний рівень, виходить, що цей от satisfying, що цей режим, який і так, і так зійде, режим мінімально необхідного втручання, мінімально необхідної інвестиції, він характеризує не тільки підприємства, а й в цілому економіку, як мінімум індустріальну галузь. Які інші моделі є? Ну, це вже не тема цієї презентації, але, да, просто ти... Давай закінчувати, просто, може. Да, це, це очевидне питання, як, на яке я зразу можу відповісти, що е, те, що я бачу на інших підприємствах, це спроби вийти з межі цього порочного кола, 
і побудувати або неофордистський режим, тобто відродити на більш серйозному рівні ці патерналістські механізми, або навпаки повністю від них відмовитись і побудувати повністю неоліберальну, неоліберальний режим. Це спрацьовує на менших підприємствах, які не мають морального цього спадщини радянської. Все, в мене все. Пардон за накладки технічні. А, нічого, так. Дуже дякую. Це дійсно дуже цікаво, бо це значна частина української економіки, причому одного з її найпотужніших секторів, власне, працює в такому режимі. Да, тобто ми якби, описуємо не якісь окремі підприємства, напевно, в якомусь окремому місті. Ми тут говоримо про те, як функціонує серйозна частина української економіки. От. Але давайте ми ну, вже трошки про те, як працюють ці підприємства, поговорили про те, як відбуваються о, протести, політичні, про представленість в них економічних чи непредставленість вимог. От, але давайте трошки поговоримо про, про спілки, їхню боротьбу, про тих, хто безпосередньо висуває ці економічні вимоги і наскільки, наскільки сьогодні в радянських країнах ця проспілкова боротьба а, може бути успішною. І а, зараз ми поговоримо, як це відбувається в сфері освіти, і я б хотів би передати слово досліднику пострадянських робітничих рухів Девіду Манделу. Будь ласка, вам слово, 15 хвилин. Я своє виступлення приготовив по-англійськи, але я постараюсь по-русски говорити. Я вже два роки по-русски не говорю, так що прошу ваше терпіння. Я хочу говорити про профсоюзі преподавателів вузів Університетська Солідарність, УНІСО. Ця професія преподавателів вузів, вона, напевно, не типична, але це не типична робоча професія, але все-таки я б сказав, що це преподаватель вузів в Росії сьогодні, а не серед самих подавляємих, експлуатуємих трудящихся в стране. Ну, два слова о історичному фоні. Ну, почему на самом деле рабочее движение в России такая, такое слабое? Ну, вы сами все знаете, это декады тоталитарной власти, то, что система пала, это была революция сверху с очень ограниченным участием народа. Потом это декада шоковой терапии, которая заставила людей жить в режиме физического выживания и атомизировала общество. И, наконец, это построение, это, так, что бы я сказал, это мяг, мягкую диктатуру при Ельцине, который э, Путин потом усовершенствовал. Например, в России э, зак... законная забастовка почти невозможна. Э, в 90-е годы... Э, э, в время шоковой терапии э, преподаватели вузов э, ну, они жили в очень глубокой нищете. С положительной стороны у них была э, э, уверенность места работы и э, новые академические свободы, в том числе участие, некоторые участие в управлении вузом. Приход Путин к власти, это было, это было начало, начало, это конец, может быть, я, может быть, я, пере, я не знаю, может быть, я пере, перейду на английский, я не знаю, мне так. Путин's arrival to power ended 
you know, uh, it coincided with the end of the depression. Uh, yeah. uh, wages began to rise. Uh, uh, Um, at the same time, a, a new law on uh, public sector wages uh, uh, in the public sector, it gave managers a free hand to set bonuses and it led to a growing disparity between the salaries of uh, teachers and those of the administration. Then um, 2011, 2012 in uh, Russia saw the, uh, the strongest uh, political protests since the fall of the Soviet Union, provoked by the falsification of electoral results and by the uh, Putin's Rokirovka, how he returned to the presidency. So there was a shift and there was also in, in, on the international level, there was also a rise of protest, the Occupy movement and the Arab Springs. So there was a shift in the correlation of forces and this was the background for the formation of this union. At the same time, the, in the universities, there was a growing uh, uh, rift between the teachers and the administration. As the administration, uh, uh, was becoming integrated into the vertical vlasti, to the vertical of power, uh, and its uh, salaries are, were rising very quickly, while those of university teachers stagnated. So the new union was formed in uh, 2013, declared itself independent of management, in opposition to the existing union inherited from the Soviet Union that included administrators and that was totally uh, subordinate to the university administrations. So when it was founded, this the union uh, uh, adopted a strategic goal, long-term goal of influencing state policy in education. They felt the state policy was the fundamental source of the uh, problems of higher education and of university teachers. So it called for the creation of two types of uh, union organizations, uh, unions in the universities, but also territorial universities outside that would be uh, more sheltered from repression and where teachers could give each other support and discuss policy, uh, long-term strategy, and also try to build alliances with other social sector uh, workers and unions and with students and uh, their parents. And, uh, and uh, so it was decided this would be a politically oriented union. That's what one of the uh, leaders uh, uh, stated when it was founded. Uh, so, as I said, the union was uh, conceived and founded at a time when the correlation of class forces seemed to be shifting more towards the popular classes. But that didn't last long. Uh, state repression soon intensified and the government uh, began to uh, execute neoliberal, ultra neoliberal reforms in, in, the social in the social spheres. In higher education, these reforms called for a reduction, a cut in teaching staff by 40% by, by 2018. And that goal was achieved. In other words, uh, by 2018, 40% of the teachers had lost their jobs. And the courts offered no, uh, no defense at all, even though this was often achieved by uh, illegal means. Most of the teachers who kept their jobs uh, found themselves on one-year contracts that is on permanent probation. Postayana proba. They were also increasingly excluded from any kind of participation in university governance. For example, in 
the election of departmental chairmen, chairpersons, the, from hiring and promotion decisions, and sometimes even excluded from decisions on their own curriculum. In many universities, the administrations forbade teachers from speaking about university affairs publicly without permission. And sometimes they tried to forbid them from speaking about uh, delicate political issues without permission. So ideological and political control tightened, though it's still far from what it was under the Soviet Union. And gradually the, univers the uh, universities introduced what are called uh, uh, effective contracts. These increased uh, the bonus part of salaries. So that further strengthened the arbitrary power of administrations. Uh, the bonuses and often the teachers uh, jobs themselves were made dependent on publishing activity. This even while the aver average annual teaching load uh, increased to an incredible 900 hours a year. Just to give you an example, my teaching load is 180 hours a year. And I find that not light, okay? And also the, the, the regimes promised to double the salaries, to, to increase salaries to double the regional average, uh, never, uh, never materialized. So I, I don't have time to go into uh, detail on these reforms and, and how they were carried out, but they were uh, ultra neoliberal and often very confused and contradictory. I don't know if you've read Saltykov Shidrin's Historia of Novogorda, give you some idea of what was going on. So uh, what happened to this union, okay, in the, uh, since it was found, since its founding? So the, uh, the resulting conditions of university teachers, which is highly vulnerable, overworked, demoralized, obviously it didn't favor the union's uh, successful development. So when it was founded in 2013, the union uh, did arouse significant interest among teachers, but that interest quickly uh, faded. And the fate of most local union, unions and their leaders uh, was quickly and illegally to be uh, dismissed while the mass of teachers remained passive. In fact, most teachers remain members of the old uh, union inherited from the Soviet Union, which constantly uh, betrayed their interests. And the few territorial uh, union organizations that were created outside universities also soon uh, uh, fell into passivity. The national uh, leadership of the union remained very active, publicized the condition of teachers through the mass media and social media. It developed and disseminated analyses of the teachers' conditions, made recommendations to guide local unions. It organized conferences and uh, seminars, it tried to rally teachers to participate in demonstrations. To the extent of its limited resources to try to uh, support local unions who are being persecuted. Okay, so just to give you a more concrete uh, uh, idea, uh, I'm going to talk about the what happened to one union. This uh, this was the most successful local union in the uh, in Unisol. It's the union at the uh, um, uh, MIFTI. Uh, Moskovsky Physica Technische Institut, NIFTI, which is an elite university located a few kilometers outside of Moscow. So this union had uh, certain advantages uh, that helped it. First of all, MIFTI is an extremely prestigious uh, institution. So it had the ability to attract the uh, media attention and, uh, and also the government's attention. Also, its teachers, the professors are uh, on general, very high, highly uh, qualified group. And so these people were less intimidated by the prospect of losing their jobs, being fired. In the fact, there was very little job loss at this uh, institution. The union itself uh, 
was led by a cohesive group of some dozen uh, dedicated activists, uh, mostly in the Department of Higher Mathematics. And also the student body at MIFTI uh, uh, is recruited from the top high school graduates in the sciences. Um, so the union was formed in 2014. It was a reaction to the low uh, salaries. I mean, as, even as the administration's uh, uh, salaries were rising very quickly, it was a reaction to the arbitrary, often seemingly senseless structural reorganizations and budget expenditures made without any consultation of the uh, uh, teachers. And there was a general lack of transparency in the administration. So with the support of a student group, the union was eventually uh, allowed into negotiations of a new collective agreement alongside the existing corporatist union. And it obtained a formal recognition from the administration. So that in itself was exceptional since in most universities, uh, union activists were almost immediately fired. On the other hand, uh, the form of recognition that the union achieved uh, was rather meaningless since the administration refused to consult with it about important matters and, and even to provide it with information that it was legally supposed to provide. Now, the, la the labor code uh, was constantly violated and that's typical in fact of Russian uh, labor relations and the courts are of absolutely no use. They're always uh, on the side of employers. So in response to this situation, the union uh, wrote a, col uh, a letter, a collective letter, which was signed by 100 teachers. The NIFTI has 425 permanent uh, professors and uh, many more part-timers, and many who are, are renowned scientists. So this letter laid out the university's grievances, including uh, new work contracts that had a clause forbidding teachers from speaking out publicly about university affairs, which was uh, blatantly illegal. So this collective letter found its way into the mass media. And from there it got into the, uh, it came, it landed at the, at the ministry. So this led to a series of conferences, meetings of teachers administrators in the presence of the assistant minister. So that was the general pattern of the union's action. It kept teachers informed of the administration's actions, provided critical analyses of what was happening, and it proposed uh, positions that the teachers should defend. The main means of influencing administration was, again, media publicity that eventually attracted the ministry's attention. But the union itself never, its membership never exceeded 30 members. Of the others, uh, many uh, stayed in the old corporatist union. And the union never achieved, the new union never achieved uh, meaningful recognition by the administration. That is, it didn't get access to the inf information it needed or have any say in the, in the really uh, structural reforms that the uh, university was undergoing. You know, I, sh I shouldn't be so negative. The university, this union did achieve some significant results. For example, at MIFTI, salaries are still, uh, are the highest probably among Russian universities. Although the government's promise in its reforms to raise uh, teachers' salaries to double the average of their region never, uh, was never realized, okay? Also the teaching hours at uh, MIFTI are relatively, are relatively good at 12 hours for a docent, okay? Whereas the average in Russia today is an incredible 900 hours. It's just unbelievable. My own teaching hours are six hours a week, and that's not light. Anyway, eventually the administration's sensitivity to publicity wore off. It apparently got assurances from the, from the government of, its, of, of support. So in, in June 2018, the, uh, the union presidents uh, contract was, was up for renewal. All 50 members of the department uh, supported his, uh, the renewal of his contract. Okay, but the director sent each one a letter saying that uh, 
If he wanted to keep his job, he had to resign from as union president, stop talking to the press, and also recall a, uh, a lawsuit he had filed against the university to force it to respect the labor code. Okay. But the academic council of, the, uh, of MIFTI, which is now composed in majority by people who are you know, administrative flunkies, they voted to give the job to a much less qualified person. In fact, a man who was uh, in his 80s, physically incapable of lecturing, and who was found guilty later of plagiarism. So uh, the, the union, or to, in response, the union organized a massive national and international publicity and petition campaign. But this had no effect on the administration, which was confident of the government's support. In other words, university administrations in Russia have been integrated into vertical vlasti, into the vertical power, and they're assured of government support. So just to conclude now, so that uh, this, so this illustrates the fate of most of the uh, local union organizations. And among other things, uh, it convinced the, the union as a whole, the national union, to, to rethink its strategy. Because in practice, it hadn't followed its initial orientation, which was to build a political movement that could influence government policy, which was really the source of the problems of higher education and of teachers. So, it's, I mean, it's not hard to understand why that political orientation was not followed, given the autocratic nature of Russians, uh, the Russian political regime, and the atomization and demoralization of teachers. It's hard to believe they could build a political movement capable of influencing the government. And so uh, naturally uh, kind of focused on building, um, building local organizations within the universities. But that proved even more illusory, given the fact that the, uh, uh, the autocratic power of administrations and the absence of rule of law in Russia. So that uh, uh, in 2019 and, and in 2020, right before the pandemic, uh, uh, the National Union organized uh, a couple, two conferences that to discuss specifically uh, strategy. And it, they decided again to put uh, emphasis on this long-term goal of building a, uh, a political movement together with the other union, uh, in, independent unions in the social sphere, that is the, med med the medical sphere, the cultural sphere, lower schools, with the, the goal of eventually, and also to build alliances with students who are becoming more active, uh, to, uh, to build a movement that would be capable of uh, actually influencing the uh, government. In fact, the goal, the stated goal was a, a general political strike of, of uh, workers of the social sphere to influence the government. So basically, that's uh, how it stands, and that's uh, I have to Sorry, say that David, I, I will ask you to. Yeah, I'm going to end here. I mean, I just say Sorry. this. I, again, university teachers are not typical workers, but I have to say that this, uh, the fate of their union of their movement, is uh, quite illustrative of the labor situation, the union situation in Russia. Thanks. Finished. Большое спасибо. Знаете, я думаю, что раз мы переходим к секции вопросов и ответов, собственно говоря, к дискуссии, я, наверное, уже, извините, перейду на русский язык, так как я понял, что его понимают абсолютно все участники нашей дискуссии, и так будет гораздо проще, чтобы все были в нее более вовлечены, и чтобы нам не надо было больше времени переводить эти вопросы. Думаю, так будет гораздо удобнее для всех. У нас, у меня есть вопросы к вам, и на Фейсбуке мы получили вопросы. Поэтому мы будем немножко играемся в демократии. У нас будет, наверное, сначала вопросы, вопрос с Фейсбука, вопрос от меня. И начнем мы с, вот нас спрашивают, вас спрашивают, наверное, Дениса и Ольгу, Какие факторы приводят к такому режиму демодернизации на постсоветском пространстве? Ну, возможно, это дешевая рабочая сила или, возможно, еще что-то. 
Вот чем обусловлены те процессы, о которых вы рассказывали? Я могу сказать пару слов, ну, начать, по крайней мере. Конкретно в моем кейсе действительно речь идет, как мне кажется, ну, вот, по крайней мере, к такому выводу я пришла, речь идет в первую очередь о дешевизне рабочей силы, как правильно сказал Сергей, собственникам предприятия или, по крайней мере, менеджменту, который управляет этим предприятием в России, дешевле нанимать рабочих здесь, в России, чем чинить или поддерживать какой-то ремонт постоянно этого оборудования и тем более, чем модернизировать все производство. Иллюстрацией к этому тезису, например, является тот факт, что с начала вот этой оптимизации, о которой я сказала, то есть после смены руководства, и увеличение ритмов производства, фабрика стала нанимать через третью сторону большое количество рабочих, то есть это вахтовые работники, сначала это были вахтовые работники из российских регионов, причем по большей части именно такой центральной России, там, да, не очень далеко, это люди, которые приезжали, их не оформляли официально на фабрике, их оформляли через специальные агентства, так называемые кадровые агентства, и они работали, получается, еще в, ну, в менее защищенных условиях, поскольку они не были прямыми работниками фабрики, да, соответственно, гарантий у них было гораздо меньше, они работали дольше, получали еще меньше, поскольку в их а, домашних регионах стоимость а, а, их труда оценивалась бы еще... А, я слышу почему-то себя... Это была бы еще дешевле, чем вот в московском регионе. Да? То есть они приезжают в Подмосковье, потому что это для них выгоднее, это чуть-чуть дороже, чем они дома заработают, но при этом это все равно еще очень низко, это очень низкая оплата труда. Вот. А, а теперь уже спустя несколько лет, уже прошло порядка пяти лет после окончания моего полевого исследования, я знаю, что активно работают на фабрике мигранты, то есть люди, которые приезжают уже из а, разных стран постсоветского пространства, и в первую очередь это Средняя и Центральная Азия. То есть, а, конечно, набирается большое количество людей, которые устраняют результаты этого износа, в частности, они, например, режут брак. Вот. То есть, конечно, это дешевизна а, рабочей силы в первую очередь, и, ну, это как бы очевидная такая причина. Может быть, Денис что-нибудь еще добавит? Я попрошу вас, извини, пожалуйста, Денис, у нас все равно идет перевод, и все равно попрошу вас говорить немножко медленнее, но, возможно, немного короче формулировать свои мысли. Спасибо большое. Окей. Okay. Uh, uh, да, я добавлю, потому что, да, есть, понятно, раб дешевая рабочая сила. Есть еще два, две вещи, на которые тут стоит обратить внимание. Во-первых, встроенность в, в глобальные циклы экономические. То есть, ну, в мои, конечно, про, про кондитерскую отрасль я не буду говорить, но то, что, по крайней мере, в моих наблюдениях, из, из них я стоит, то это, в, начиная с кризиса, после кризиса 98 -го года глобального, украинская металлургия смогла встроиться в в новый подъем глобальный, который продолжался полтора десятилетия, рост цен на сырьевые товары. И имеющийся запас технически позволил находиться внутри этого цикла и получать с него прибыль, даже при том, что постепенно деградировала так называемая степень передела. То есть если начинали с экспорта готовых заготовок квадратных, ну то есть металла уже в более-менее продвинутом состоянии, арматуры, то сейчас это все больше руда, просто-напросто, но тем не менее вот это измерение международное позволяет. Плюс дешевая рабочая сила и плюс третье это так называемая моральная экономика, то есть Наследие идейное 90-х годов, когда сформировался этот, этот режим без инвестиций, 
потому что ими жертвовали ради того, чтобы продолжалась работа фабрики. Потом начались огромные прибыли, но стало уже как бы видно, а ну а зачем опять начинать инвестировать, если так можно делать. То есть вот такая инерция моральная, влияющая на материальные, на материальные процессы. Спасибо большое. Я очень надеюсь, что человек, задавший вопрос, получил ответ. Теперь вопрос от меня, и он к, опять, наверное, к Ольге Пинчук, и, наверное, к... он касается протестов, о которых вот упоминалось в первой презентации, и в частности о том, что ну, в России наблюдается политизация экономических процессов с определенного момента, но существует ли обратное движение? Существует ли, у школь эти протесты имеют место, этот раскол определенный? Существует ли понимание у людей, выходящих на протесты в Петербурге и в Москве, на политические протесты, протесты за Навального, о необходимости объединения своих усилий с теми, кто выходит за свой экономический интерес. Потому что, насколько я знаю, то же самое, ваша организация, Ольга, уже Институт публичной социологии. Правильно? Лаборатория публичной, Лаборатория публичной социологии. Вы делали определенные опросы на протестах, и люди действительно находились в поиске определенной идеологии для себя. Вот. То есть решается ли это все еще пустым местом для людей, эта идеология, или же как бы приходит некое понимание вот, социальной, необходимости социальной повестки? Ну, Сереж, наверное, на этот вопрос, этот вопрос все-таки не ко мне, поскольку, несмотря на то, что мои коллеги по, по лаборатории активно занимаются изучением протестов, я к сожалению, не погружена в такого рода исследования, но я могу сказать от себя, ну, то есть у меня нет компетенции сравнивать да, эти два явления, а, то есть политические протесты и протесты, которые связаны как бы с экономическим, а, с некоторыми экономическими условиями, в частности, рабочие протесты, но, а, как мне кажется, что то все равно остается некоторое, некоторый разрыв между ну, условно творческо-интеллектуальным классом, да, вот, как бы сообществом людей, которые в том числе нередко представляют протесты политические, и между людьми, занятыми на рабочих э, позициях, и в частности этот разрыв, наверное, это скорее гипотеза, я ее не проверяла, связан с тем, связан с тем в том числе, что э, нередко, я, ну, по крайней мере, об этом тоже часто говорю, э, Городские жители в России, особенно в Москве, и в том числе, как ни странно, в Петербурге, вообще очень часто исключают а, рабочих как, как класс, как, как какой-то существенный, а, такой широкий а, слой, прослойку людей в России. И вообще смотрят на производство очень часто как на а, нечто очень модернизированное, роботизированное и... Часто, очень часто мне приходится а, объяснять, рассказывать о том, как некоторые производства до сих пор работают. И рассказ про фабрику воспринимается там большим удивлением. Да? Поэтому мне кажется, что такое объединение, наверное, ну, пока еще не произошло. Вот, но, возможно, в будущем и в ближайшем мы что-то такое можем увидеть. Спасибо, а, Стивен. Может быть, вы могли бы что-то добавить? Есть ли у вас какие-то наблюдения на этот счет? Uh, yes, so I don't don't have any data about this, but I think there is um, in your question there's there's certainly something there. I mean, even though the political protests that one has seen, as David mentioned as well, 2011-2012 about uh, Russia without Putin, I think one might say uh, using called. Uh, Soviet lexicon, it was no accident that this happened just a couple of years after 2008. 
So even though the language of political protest, political freedoms, uh, Putin, you know, needs to be, you know, delay Putin, uh, um, even though that may be the language that's expressed, there's no question that the economic factors, you know, you know impact that this group. And, and I think David, uh, David's presentation pointed out quite well, and I, and I think it was quite right also that um, what he described, the, the trade union struggles that teachers and, and medical workers, public sector workers face are, are very much the same ones that one finds in industrial communities as well. One, <clears throat> one kind of complicating factor is that some research has found, uh, this is Bryn Rosenfeld has written about this, that Bujetniki, uh, the, the public sector workers in Russia are often fairly supportive of, uh, of Putin. This is at least what she's found in her research. So this is, it's, it, and, and what she, her argument is, is this contradicts the idea that it's going to be the middle class that's going to rise up and, and demand the end of the Putin regime. And what she has found instead is, is that many of the Bujetniki, including the white collar professional workers are, are dependent on the state or are dependent on the regime for employment and therefore um, have, have express more support, at least as is, as is expressed in public opinion polling. Да, спасибо большое. Знаете, наверное, я все-таки сейчас озвучу не вопрос с Фейсбука, а как бы продолжим вот эту тему. И вопрос, наверное, будет к Денису, как, так как я бы хотел несколько продлить ну, не тот же самый вопрос, но касательно Украины. Ведь у нас в Украине постоянно происходят какие-то протесты. Что не каждый день кто-то митингует под администрацией президента, под Верховной Радой. Но обычно политик, повестку этих протестов э, задает некое э, ну вот, э, сообщество, э, гражданский сектор, который имеет не так много связей с э, рабочими протестами. И вот возможно ли у нас э, вот это встречное движение между экономическими протестами и политическими, или же эти группы, имею в виду гражданский сектор, протестующие, часто требующие каких-то гражданских прав, протестующих с гуманитарной повесткой, и рабочие протесты – это два разных измерения, которые очень слабо пересекаются и вряд ли получится объединить их в ближайшее время. Я бы был слушать это мнение на этот счет. Ну, я, я не тот человек, который на этот счет выдаст оптимистический прогноз какой-то или там утешит, потому что то, что ты называешь экономические, экономические протесты, то есть протесты рабочего класса, по сути, для того, чтобы они состоялись, для того, чтобы они превратились в социальное движение заметное, нужен, нужно иметь рабочий класс для начала. То что, то, что мы видим сегодня на предприятиях Украины, ну, понятно, это рабочие, более того, это люди, которые себя идентифицируют как рабочие, как рабочий класс. Для них это идентичность, но это, возможно, не класс еще или уже скорее еще, может быть, не класс, в смысле, в смысле социального, социальной среды, которая была бы достаточно плотной и взаимоопыляющейся, взаимопересекающейся. То есть даже вот те, которые, те протесты чисто рабочие, шахтерские, о которых ты, которые ты имеешь в виду, я думаю, я понимаю, о чем ты говорил, они на своем пике занимают не более 10% рабочих трудового коллектива, даже там считая семьи. Остальные, они все-таки, все-таки вот этот вот патернализм, опять же, хоть какой деградированный, купированный, он работает. И поэтому то, что я вижу среди украинских рабочих, их отношение к политике, оно вот гражданское. То, то, о чем вот мы, да, то, о чем Володя Ар, Артюх писал про Беларусь, тоже рабочие, которые выступают за, которые, если они участвуют в политике, то они участвуют как, как граждане или как украинцы, как этнические какие-то субъекты, 
не, не как представитель класса. Я не знаю, что еще добавить более ободряющего. А, ну, спасибо, хоть не на самый ободряющий комментарий, но, но все же что-то. А, вопрос к Дэвиду Менделю а, про, а, про репрессии, которые происходили а, против а, университетского профсоюза. Вопрос о том, что за этими репрессиями стояло. Насколько они были политическими в первую очередь, или же это все-таки больше экономическая причина? Что в первую очередь заставляет администрацию как бы бороться с независимыми профсоюзами? Меня просто э, поражает э, уровень произвольной власти э, в университетах. Но это то же самое, наверное, я уверен, что это то же самое на производстве, потому что я, я довольно хорошо знаком с автобиостроительной промышленностью. Просто э, судья э, к суд все время нарушается, Судисы э, в кармане работодателей. И, и конечно, в, что касается университета, там э, пошли э, очень сильно неолиберальные реформы, которые дают всю власть э, в руках администрации. А там тоже большая коррупция. И это тоже одна причина, почему... Э, э, власть не терпит а, независимых а, а, профсоюзов. Но то, что меня поражает тоже, что подавляющее большинство преподавателей остаются в старом профсоюзе. Зачем? Непонятно. Они ничего не получают от этого. Эти профсоюзы регулярно продают им, им интересам. Так что просто я вижу очень глубокую деморализацию. И это, по-моему, это может быть хуже в этой среде, но вообще в обществе у трудящихся, я вижу, такая демонизация, невера в, своих, не в свои силы. И, вот. Больше не вот, что дома мой ответ. Но это укрепление власти в, в администрации в университетах, это часть неолиберальной политики вообще по миру. А тут еще есть элемент коррупции, я бы сказал. Да, большое спасибо. Да, я думаю, что здесь не обошлось без этого фактора патернализма, который уже тоже был неоднократно упомянут сегодня в контексте того, почему люди не спешат выходить из старых профсоюзов, которые им ничего не дают. Но в этом контексте у меня тоже будет вопрос, наверное, опять про украинские реалии. В Украине начался процесс наступления уже и на вот эти профсоюзы крупные, постсоветские, которые как бы всю, всю жизнь считались желтыми и такими, которые не пытаются даже защищать права рабочих, которые не ставят перед собой в принципе такую цель. Но начиная вот после прихода к власти команды Зеленского, началась процесс устранения прав даже этих профсоюзов и Последним, наверное, каплей, каплей для них стало желание государства отобрать собственность профсоюзов, которая перешла к ним с советских времен. И вот, наверное, тоже вопрос к Денису. Является ли это неким... Ну, возможно, ты знаешь, какие настроения в этих профсоюзах, да, раньше желтых, не знаю, можем ли мы их сейчас считать таковыми. И является ли это некий исторический шанс для радикализации их, для того, чтобы эти профсоюзы вспомнили о том, что, ну, для чего они создавались, в чем идея профсоюза, или же да, шансов нет, и ты опять будешь пессимистичен. 
Нет, не совсем, не совсем нет шансов, потому что э, тут есть, есть просто различия между, э, между отраслями довольно значимые для таких э, больших национальных профсоюзов, э, оставшихся в наследии в наследство от Советского Союза. Э, в, на предприятиях промышленных, э, как часто, по крайней мере, это ну, профсоюз э, с это левая рука администрации, которая очень автономная от, от центральных структур и чаще действует просто, на ней, они практически никак не связаны, никак не зависят от центральной федерации профсоюзной. Намного больше для, более для них важна позиция администрации предприятия. Но, во-первых, есть, есть исключения, как редкие в Украине, когда, когда все-таки конфликт, вот как, как в Кривом Роге между э, профсоюзом э, металлургического, э, металлургического завода и, э, и собственником большой. Э, но на системном уровне есть э, то, что называется в русском языке бюджетники в украинском. Э, то есть все, все люди, которые работают в, э, в государстве, получают зарплату из бюджета, собственно, то есть, и чью, чьи условия работы регулируются законодательство намного более тщательно. И в этих сферах традиционно профсоюзы имеют значительно больший, больший вес. Я думаю, я не ошибусь, что, если скажу, что и в России такая же ситуация с ФНПР, но тут пусть, может быть, Дэвид меня поправит, как автор своей классической книжки про про три страны и про союзы там. Вот, то есть, если бы, если где-то ожидать такого движения, так, авто, превращения ФПУ, вот традиционных этих профсоюзов в социал-демократическую какую-то партию, возможно, что-нибудь такое, то я бы сказал, что это может начаться вот с, с таких движений так, так называемых бюджетников. И, и то есть вот медсестры, например, медики, вот то, что недавно была мобилизация в Украине, может быть, это счит, можно считать таким предвестником таких процессов. Сергей, если можно э, задать два слова с кладом э, России. Enterprises, large, you know, and and uh, political parties maybe lower. Um, and I've just been waiting. I know this is now 30 years out, right? So now the unions have had a chance to reform. They understand what capitalism is. They understand that you know they should be on the side of workers against the management and so on. And just last week, Levada Center uh, released its latest data. You know, which social institutions do you trust? Trade unions, number three from the bottom just above large enterprises and political parties. So, so um, and, and yet people still belong, as David pointed out, but perhaps because they have to, not because they want to. And in, in looking at protests that have happened in Russia, labor protests, one thing I've found is because of the weakness of unions. Well, I, I looked at this concept by, by Charles Tilley, where he talked about protests that happen through networks and protests that happen through categories. And Russian workers lack the networks. They lack the strong unions that would connect them. So when workplace protests happen, they tend to be isolated in individual places. Um, but when the government takes an action that impacts people by category, it can instantly unite people. So the truckers protests that I mentioned, truckers had not you know, in Chita and Dagestan had never spoken to one another, but immediately they were impacted by this tax and immediately they united and started communicating with one another. Uh, the same thing happened in was a 2005 with the so-called monetization of pension, you know, of, of all of a sudden pensioners all throughout Russia 
job. We're in the streets demanding this is, you know, again, Dennis mentioned this moral economy um, sort of thing. So this is one thing that sort of as much as, as the Putin regime is neoliberal, it is also paralyzed by if, if we take these steps, we don't know exactly what they are, but all of a sudden we will unite people in the streets and we'll have serious problems. И еще один вопрос от наших зрителей. Насколько стоит оценивать роль государственной экономической политики Украины и России как организации? Является ли более активная экономическая политика Беларуси более привлекательным примером? Вот мы как бы... Наконец-то мы вспомнили еще третью страну, которая очень важна да, для нашей дискуссии, для нашего региона. Вот кто как бы мог бы ответить? Вот является ли белорусская модель более привлекательной, вот ее более проактивная роль в экономике? Или, возможно, это немного не так? Но если никто не спешит, я могу чуть-чуть сказать на правах, на правах, по крайней мере, соавтора человека, который, который писал, который действительно исследует конкретно Беларусь, который сейчас здесь, но который для вас переводит это на английский язык, насколько я понимаю. Да, авторитарная модернизация в то, то, что, или то, что можно так назвать, в Беларуси э, имело место действительно больше, чем в России, тем более больше, чем в Украине. То есть они переоборудовали свои э, ключевые промышленности на довольно впечатляющем уровне за там, 20, не знаю, 25 постсоветских лет. Это да. Э, но если говорить про рабочих, э, тут... Э, в Украине есть, есть такой стереотип о том, что Беларусь страна, где, где кисельные берега и молочные реки для рабочего класса. При этом мало кто знает о том, о том что там абсолютное большинство населения работает по срочным контрактам, которые действуют один год, если я правильно помню, и должны продлеваться ежегодно. То есть это абсолютно, это практика, которая в разрез идет со всеми там, реформистскими и неолиберальными даже заповедями там, международной организации труда. То есть, и, то, то, то есть это два разных вопроса. А, да, для там, так называемого сохранения промышленности белорусское государство сохранившая эту промышленность в своих руках, наверное, можно сказать, что сделала больше. Но рабочим от этого не лучше. So it, it, the Belarus case is, is really fascinating if you think about it, because if we think about repression as the answer for why workers and others aren't protesting, clearly that's not the case, right? I mean, Belarus was, was highly repressive. Um, and to contradict some of what I just said, uh, trade unions there, um, you know, were workers really organized in independent trade unions? No, they were not. Um, What I think, to just to add to a bit of what Dennis said, I mean, I think an obvious point is just that there wasn't the wide scale privatization uh, in Belarus in the sense that the, you know, that, that these workplaces were isolated and, and owned by private owners and different oligarchs and so on. Um, so at some point, the, the conditions got so bad with economics and then with the pandemic and so on, everybody knew who was responsible, it's him. I mean, this is what happens with revolutions, right? It, it's him. We have to get rid of him. That's the only thing that's going to, you know, our, our situation is intolerable. Um, and and this is this is the challenge that Putin faces. I mean, you know, Lukashenko is a bit of a, of almost like a character of a, you know, a dictator. And uh, he's been in office even longer than Putin. But at some point, will people in Russia say it's him? Um, obviously, this happened in, in Ukraine as well for different reasons. But again, to get rid of the oligarchs, that's the other question. Спасибо большое. Давайте, наверное, я буду задавать последние вопросы. Да? Я думаю, что 
хорошо известна тенденция, которая сейчас доминирует в мире, она очень сильно касается сейчас Украины, как мы только услышали, Беларусь, это прикоризация, это атипичная занятость, это разрушение традиционных сфер занятости, создание условий для рабочих, которых они как бы, имеют минимальное количество прав. А, ну, я думаю, как бы тоже все знают об идее о том, что как бы, этот прикорят якобы должен являться новым опасным классом, но я думаю, уже прошло достаточно лет после выхода этой книги, чтобы, а, ну, наверное, понять, что, наверное, не такой же он и опасный, а скорее разделенный а, класс представляет наименее, наименьшую опасность. Но как бы, я, тут, как бы из этого все-таки следует, наверное, мой последний вопрос, который касается там, и Украины, и Белоруссии, и России. А является ли какой-то класс в данный момент опасным для власти? А является ли какой-то класс, как бы, что может быть эффективным инструментом? Это все еще профсоюзы. Какие-то новые формы организации. Возможно, это более тесное взаимодействие там, классических профсоюзов с протестными движениями. Видите ли вы этого актора да, сегодня? Вот такой вопрос, наверное, очевидно, завершающий. Вряд ли у нас есть у всех готовый ответ, но, может быть, все-таки вы в своем анализе допускаете какие-то возможности для дальнейшей, более успешной борьбы, чем та, о которой мы говорим сегодня. I would still say, or to at least a part of your question, I mean, I'd still say this this question of this these coalition of classes. So not not one class, but um, but but this crossing this bulwark between economic grievances and political grievances. Uh, and I think that that is um, therein lies. That's what makes the classes dangerous. Uh, but maybe I'll stop there. Ну, окей, я бы сказал, вопреки, частично, может быть, вопреки, да, тому, что я говорил раньше, есть, есть все равно рабочие, есть миллионы людей, работающих, не имеющих ничего, кроме доходов, которые они получают от своего труда, от своей занятости. То есть пролетариат, то есть рабо... пролетариат в политэкономическом понимании. И в этом смысле, да, этот, это, этот рабочий класс как самый, во-первых, многочисленный, во-вторых, самый ключевой для экономики, то есть имеющий наибольшую силу прервать нормальное течение общественных процессов, да, это, э, этот, этот класс далек от того, чтобы, по-прежнему считаю, далек от того, чтобы, чтобы, чтобы себя там сформировать и чтобы выступить э, со своей собственной повесткой и так далее, но его участие в других процессах, по крайней мере, э, в процессах инициированных, да, например, там средним классом, какой-нибудь интеллигенции городской и так далее, оно необходимо для их успеха в любом случае. То есть вопрос в том, на каких он ролях будет и является в разных социальных движениях. Но если социальное движение происходит без его участия, то оно точно не, оно точно не обречено. Да, если я могу два слова. Конечно, без, безусловно, потенциал есть. Надо иметь в виду, что вообще во всем мире сегодня соотношение классовых сил не на стороне трудящихся. Хотя, может, хотя есть какие-то признаки, что есть, есть оживление. Я бы сказал, ну, 
Что касается России, заметно было оживление среди молодежи, может быть, не последний год, но до этого последние 30 лет эти демонстрации против, против Пут, Путина и так далее, это, это ободряет. А, а в Беларуси, конечно, рабочие вышли на улицу, но без собственной программы, да, без, без своих и без своих организаций. Но, так, что, так что, конечно, классы есть в объективном смысле. Но то, что меня поражает в России, это, конечно, уровень произвольной власти. Например, я изучал профсоюз на заводе Форде около, около Питера. Завод уже закрыт. Это был удачный профсоюз, но это был сверхчеловеческий усилия. Особенно это было довольно молодые, хорошо обученные рабочие. Но они должны были такие усилия приложить, чтобы построить этот профсоюз. И им удалось что-нибудь делать, но они тоже были изолированы в одном заводе. Так что, конечно, потенциал есть, но это не, на, не сразу. А, 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 а то, что показывает Беларусь, для меня, что это потенциал рабочего класса, но а, он, он еще далек, вот, а, у него нет своего, своего видения, свой, свой, а, свою стратегию, свою программу. Я, я не думаю, что эти, а, эта оппозиция, которая теперь а, а, за границей, а не, а в Польше, я не знаю, где она, что у нее есть программа, которая может привлекать э, э, белорусских рабочих. Большое спасибо всем участникам. Из того, что вот нашего последнего вопроса, я могу разве что резюмировать, что э, сила рабочего класса, людей, труда, она существует, но как бы она, наверное, все еще должна понять себя, осознать, и преодолеть эту атомизированность, создавать сети, объединяться в профсоюзы. Конечно же, условия в разных странах очень разные. Где-то мы имеем дело с откровенно авторитарными режимами, диктаторскими, где-то проблемы носят другой характер, но тем не менее, не менее остры. Вот. Везде они разные, и... Возможно, благодаря таким конференциям нам, они нам помогут немного лучше разобраться, понять друг друга, понять наши стратегии, и, возможно, каким-то образом их а, а, скорректировать. Я благодарю всех а, наших сегодняшних участников. Я думаю, что мы очень четко уложились а, в выделенное нам журналом «Спильное время». А, спасибо большое организаторам. Это Последняя сессия, насколько я знаю, конференции ФАЭБАХ-11. Поэтому всем до свидания. Всего самого лучшего. Спасибо.